demander à cette dame ce qui s'est passé. Tu peux, tu peux traduire, on va vous traduire en direct, on en gagne du temps. Donc elle passe le message à Macron de ne pas soutenir les Ukrainiens. Parce que depuis 8 ans, voilà ce qu'on vit, à peu près, c'est ça Quel âge a cette dame 85 ans. Voilà, donc... Euh... 65, 85, c'est sa maman. Voilà, voilà, le stress des civils au quotidien. Depuis 2014, j'insiste bien, cette guerre n'a pas commencé la semaine dernière. Que les gens commencent à comprendre. Voilà, donc euh, ça fait 8 ans qu'ils sont sous les tirs. Et monsieur disait que dans chaque conflit, c'est les deux parties qui sont capables, c'est jamais une seule. Mais voilà, complexité, si vous pouvez rajouter de la complexité, il n'y a pas un gentil et un méchant. Il n'y a pas un gentil et un méchant. Tout le monde est coupable là-dedans. Là, on est dans le berceau, c'est des frappes ukrainiennes. Est-ce qu'un gouvernement peut... Je, je, je ne prends pas parti, mais interrogeons-nous quand même sur le droit international. Est-ce qu'un gouvernement a le droit de, de bombarder sa propre population Je pose la question, je n'ai pas de réponse parce que c'est un conflit complexe, je ne fais pas de politique. Mais moralement, éthiquement, c'est simplement la question que je me pose. Merci. Est-ce que vous avez dit que vous n'avez pas de